என் இனிய தமிழ் நண்பர்களே வணக்கம் இந்த கொரோனைக்கு பிறகு வாழ்க்கை எப்படி ஆக போகிறது வாழ்க்கை என்ன ஆக போகிறது இந்த உலகம் மாறிவிட போகிறது உலகம் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் போகிறது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதற்கு பிறகு நல்ல ஒரு காலம் வரப்போகிறது நம்ம இருக்கிறத விட ரொம்ப ஒரு பெரிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வரப்போகிறது உலகம் பெரிதாக நல்ல ரீதிக்கு மாறப்போகிறது அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஏது நம்புகிறேன் தெரியுங்களா இதுக்கு முன்னாடி இதை விட பெரிய பிரச்சனைகள் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து நாற்பத்தஞ்சு வரை இரண்டாம் மாபெரும் போர் நடந்தது இரண்டாம் உலக போர் நடந்தது இரண்டு இரண்டாவது உலக போருக்கு பிறகு ஆறு கோடி ஆளுகள் இறந்து விட்டார்கள் ஜெர்மனியில் எழுபது சதவிகிதம் வீடுகளும் இல்லாமல் போனது சோவியத் ரஷ்யாவில் ஆயிரத்தி எழுநூறு டவுனுகள் போய்விட்டன எழுபதினாயிரம் கிராமங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டது அந்த ஜப்பான் என்கிற அந்த நாட்டில் கொண்டு போய் ரெண்டு ரெண்டு அனுபவம்பை போட்டார்கள் அந்த குண்டுகளை போட்டார்கள் அதில் டூ பாயிண்ட் டூ லட்சக்கணக்கான ரெண்டு லட்சத்தி இருபதினாயிரம் ஆளுகள் இறந்து போனார்கள் இந்த மாதிரிலாம் நடந்ததற்கு பிறகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்திற்கு பிறகுதான் உலகத்தின் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் உண்டானது அது நல்ல மாற்றங்களாக இருந்தது இந்த இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் ரொம்ப டெவலப் பண்ணாங்க புது புது கண்டுபிடிப்பு வந்தது உலகம் பெரிதாக மாறிவிட்டது அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா எல்லா எல்லா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு பிறகும் எல்லா இந்த மாதிரி மாபெரும் விபத்துக்களுக்கு பிறகும் ஒரு நல்ல காலம் வரப்போகிறது ஒரு மிகச்சிறந்த உலகம் வரப்போகிறது என்பதுதான் உண்மை இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு இந்த இரவுக்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய மிகச்சிறந்த ஒரு பகல் வரப்போகிறது அப்படிங்கிற அப்ப அந்த இந்த கொரோனா என்ன அவுட்கம் தரும் இதனுடைய விளைவாக என்ன மாறப்போகிறது இதற்கு என்ன இதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மூணு விஷயத்த பேசுறேன் பாருங்க எல்லா கிரைசிஸும் எல்லா கிரைசிஸும் இந்த மாதிரி கொரோனா மாதிரி இருக்கிற எல்லா கிரைசிஸும் ஒரு டிஸ்கன்ஃபார்மிங் எவிடென்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் டிஸ்கன்ஃபார்மிங் எவிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ நீங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது ஒரு மனோதத்துவமான ஒரு சின்ன வார்த்தை டிஸ்கன்ஃபார்மிங் எவிடென்ஸ் அப்படின்னு நான் என்ன அது என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மனோதத்துவத்தை சொல்லுகிற இந்த கொக்னேட்டிவ் ஏரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொக்னேட்டிவ் ஏரர்னா நம்முடைய சிந்தனைகளில் நடக்கிற தவறுகளை தான் கொக்னேட்டிவ் ஏரர் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு தவறோட பேர் கன்ஃபர்மேஷன் எவிடென்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு என்னன்னு கன்ஃபர்மேஷன் எவிடென்ஸ் பயாஸ் என்னுடைய மூணாவது புத்தகம் அதை பற்றிய புத்தகம் என்ன கன்ஃபர்மேஷன் எவிடென்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னா எதை ஒன்றை நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ அதற்கு தகுந்த அதற்கு தகுந்த ப்ரூஃபை மட்டும்தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க கேட்பீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மிகச்சிறந்த பயிற்சியாளர் அப்படின்னு நம்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அதற்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எவிடென்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நான் தேடிக்கிட்டு இருப்பேன் அதான் நீங்கள் கருப்பாக இருக்கிறால் நீங்கள் நம்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் என்னுடைய உடல் கருப்பாக இருக்கிறது கருப்பாக இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பிட்டீங்கன்னா அந்த கருப்பாக இருப்பதற்கு என்னெல்லாம் எவிடென்ஸ் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க அதான் கன்ஃபர்மேஷன் எவிடென்ஸ் பயாஸ் அப்படிங்கிறது எது நாம் நம்புகிறோமோ அதற்கான அதற்கான சாட்சிகளை அதற்கான ப்ரூஃப்களை நாம் தேடி கண்டுபிடித்து கொண்டிருப்போம் அதான் கன்ஃபர்மேஷன் எவிடென்ஸ் பயாஸ் என்பது இதற்கு ஒரு ஆபத்து கூடி இருக்கிறது என்ன ஆபத்து அந்த நம்பிக்கையில் போகிற போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மிகச்சிறந்த பயிற்சியாளன் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்கிற போது ஒரு ஆள் வந்து இந்த பயிற்சியில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னால் அதை நான் கவனிக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தேவையான சாட்சியங்களை எனக்கு தேவையான ப்ரூஃபை மட்டும்தான் எவிடென்ஸை மட்டும்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் அதுதான் மனிதனுடைய ஒரு 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 ஸ்பெஷாலிட்டி என்பது இந்த கன்ஃபர்மேஷன் எவிடென்ஸ் பயாசுக்கு எதிராக நடப்பது இந்த மாதிரி கொரோனா மாதிரி பிரச்சனை என்ன கேட்குறீங்க டிசம்பரில் அங்கே வந்துச்சு டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி சைனாவில் வந்துச்சு நம்ம என்ன நினச்சிரும் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க என்ன நினச்சோம் கேரளக்காரங்க என்ன நினச்சோம் நமக்கு வராது இல்லை நம்ம நல்லா தானே இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையினால் நம்ம இப்படி அலைஞ்சோம் அப்போ அந்த நம்பிக்கை என்னாச்சு தவறு என்று இது காட்டிவிட்டது இந்த மாதிரி தான் நம்ம சில நம்பிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த நம்பிக்கைக்கு எதிரான விளைவுகள் வருகிற போது நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் மாற்றி விடுவோம் என்ன நல்ல பயிற்சியால் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் அதற்கு எதிரான ஒரு விளைவு வந்தது ஒரு ஒரு சாட்சி வந்தது ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைச்சது அந்த எவிடன்ஸை நான் எப்போது பார்க்கிறேனோ அப்போது என்னுடைய அந்த நம்பிக்கையை நான் கேள்வி கேட்டு அதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்வேன் அதுதான் நடக்கணும் அப்ப இத்தனாலா நீங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்க பல நம்பிக்கைகளையும் மாறுவதற்கு இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நடக்கிற விபத்துக்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற இந்த
டிரைவர் அப்படின்னு நம்புறீங்க அப்ப நீங்க ரொம்ப வேகமா போய்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க மிகச்சிறந்த டிரைவர்னு அதனால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க நல்லா வண்டி ஓட்டுறடா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை கவனிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா போவீங்க அப்படி போய்கிட்டு இருக்க ஒரு படார்னு ஒரு பெரிய விபத்து வருகிறது அந்த விபத்து வர ஒரு சின்ன ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க ஒரு விபத்து வந்துருச்சு அப்போ அது ஒரு டிஸ்கன்ஃபார்மிங் எவிடென்ஸ் நன்றாக ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத வண்டி ஓட்டுவோம் நம்பி இருந்த ஒரு நம்பிக்கையை தவறிவிட்டது அங்கே உடனே நீங்கள் இனிமேல் என்ன பண்ணுவீங்க இனிமேல் ஓட்டுகிற போது அந்த நம்பிக்கை சரியாக இருந்ததா அப்படின்னு நீங்கள் ரீதிங்க் பண்ணுவீங்க அப்போ டிஸ்கன்ஃபார்மிங் எவிடென்ஸுகள் எல்லாம் இப்போது இருக்கிற நம்பிக்கைகளை மாற்றிக்கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் இந்த மாதிரி விபத்துக்கள் இந்த மாதிரி கொரோனா மாதிரி பெரிய பெரிய கிரைசிஸ் எல்லாம் உங்களுடைய இப்போது இருக்கிற நம்பிக்கைகளை கேள்வி கேட்கும் தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முதல் விளைவு இரண்டாவது விளைவு எல்லா கிரைசிஸும் நம்மளை கூடுதல் சக்திப்படுத்தும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இங்க பாருங்க நான் நினைச்சேன் ஜப்பான் ஒன்றும் இல்லாமல் போனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி ஒரு ஒரு குண்டை போட்டாங்க ஆயிரம் ஆகஸ்ட் ஐம்பதாம் மூணு நாளுக்கு அப்புறம் ஒன்பதாம் தேதி ஒரு குண்டை போட்டாங்க அந்த நாடு துளைந்து விட்டது என்று உலகம் முழுவதும் நம்பியது ஆனால் அதற்கு பிறகு இந்த நாடு கூடுதல் சக்தி வாய்ந்ததாக மாறியது அப்படிங்கிறதா எப்போதெல்லாம் பிரச்சனைகள் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் மனிதன் கூடுதல் சக்தி வாய்ந்தவனாக மாறுவான் என்பதுதான் உண்மை இங்கே பாருங்க கத்திக்கு நீங்கள் அந்த கூர்மை குறைஞ்சா என்ன பண்ணுவீங்க கல்லில் போட்டு தேய்ப்பீங்க ஏன் கல்லில் போட்டு தேய்க்கிறீங்க கல் ரஃப்பாக இருக்கும் தேய்க்கிறப்ப அந்த கத்தி ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் வாழ்க்கையும் அந்த மாதிரி தான் பிரச்சனைகள் கடந்து போகிற போது நீங்கள் கூர்மையுள்ளவராக இருப்பீர்கள் அந்த ரஃப்பான ஸ்பேஸில் கூர்மையுள்ளவராக இருப்பீர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைகள் தான் இன்னைக்கு கூர்மையை தந்தது அதனால் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வருகிற போது பயப்படாதீர்கள் பிரச்சனைகள் வருகிற போது அதை நேசித்து கொள்ளுங்கள் என்றால் பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி விபத்துக்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாகிற கிரைசிஸ் உங்களை கூடுதல் ஷார்பன் செய்யும் என்பதால் கூர்மையுள்ளவராக ஆக்கும் என்பதால் இரண்டாவது அவுட்கம் மூணாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா கிரைசிஸும் ஒரு டிசிப்ளினை இம்போ செய்யும் ஒழுக்கத்தை இம்போ செய்யும் பாருங்க முன்னாடி மாதிரி இல்லை ஒரு வேறொரு ஒழுக்கத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்க முத மாதிரி ஷேக்கன் கொடுக்க மாட்டீங்க பார்க்கறக்கு ஒன்னா ஒன்னா கூடி அலைய மாட்டீங்க இப்போ நீங்கள் கை கழுகுறீங்க புது ஒழுக்கம் வருகிறது இத்தனை நாள் பணத்தை நீங்கள் வெளி பணத்தை எப்படி ஒரு நாள் செலவு பண்ணீங்க இனிமேல் அப்படி பண்ண முடியாது ஒழுக்கம் வருகிறது எல்லா கிரைசிஸும் ஒரு ஒழுக்கத்தை கொண்டு வரும் ஒழுக்கம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது என்பதனால் என்னுடைய ஒரு வீடியோ நாலு தர ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் வாழ்க்கையில் உருப்படாமல் போனவர்கெல்லாம் ஒழுக்கம் இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதால் யாருக்கு ஒழுக்கம் இருக்கிறதோ அவர்கள் கூடுதல் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக மாறுவார்கள் என்பதுதான் நீங்க பாருங்க வாழ்க்கையில ஃபெயிலானவங்களெல்லாம் ஒழுக்க வாழ்க்கையில் ஒழுக்கு இல்லாதவர்களா இருப்பாங்க டைம்ல ஒழுக்கம் இருக்காது பணத்துல ஒழுக்கம் இருக்காது வாழ்க்கையில் உறவுகளில் ஒழுக்கம் இருக்கு நிறைய விஷயத்துல ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருப்பார்கள் நோ பாருங்க எல்லா விபத்துக்களும் எல்லா பிரச்சனைகளும் எல்லா கிரைசிஸும் இம்போஸ் த டிசிப்ளின் ஒரு டிசிப்ளினை ஒரு ஒழுக்கத்தை வரு வற்புறுத்தும் அந்த ஒழுக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூடுதல் சக்தி உள்ளவர்களாக மாறும் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான நன்மைகள் இருக்கின்றன எல்லா இந்த மாதிரி கிரைசிஸுக்கு பிறகு அதனால் கிரைசிஸை வெறுக்க வேண்டிய தேவையில்லை வாழ்க்கையில் எல்லா நாடுகளிலும் உலகத்திலும் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் இந்த மாதிரி கிரைசிஸ்கள் வந்து வந்து வரலாம் அந்த கிரைசிஸில் இருந்து என்ன அவுட்கம் கொண்டு வர போகிறோம் அதை எப்படி நமக்கு உதவியாக மாற்ற வேண்டும் என்று சிந்தனை செய்பவர்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த காலமாக இருக்கும் அப்படி நம்புறேன் நான் நம்புறேன் இந்த கொரோனைக்கு பிறகு இருந்த மதுபாஸ்கரனும் கொரோனைக்கு பிறகு வரப்போகிற மதுபாஸ்கரனும் வித்தியாசமாக இருப்பார்கள் முன்னை விட கூடுதல் சக்தி வாய்ந்தவனாக நான் மாறுவேன் என்று நம்புகிறேன் இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கும் இருக்கட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் மாறட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பார்த்ததற்கு மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த அடுத்த வாரம் ஒரு புதிய விஷயமாக மீண்டும் பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி